அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜாலர் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சால் அடுக்கு ஜாலர் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ வந்து ப்ளீஸ் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடுக்கு ஜாலருக்கு ஸ்டஃபிங் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே அதுவே பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுருங்க நிறைய விட்டோம் அப்படின்னா மசாலா வந்து எண்ணெய் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் விட்டுட்டு இதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒம்பது அதுக்கு ஜாலர் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து ஏழு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நீங்கள் எந்த அளவு இப்போ எத்தனை இப்போ எத்தனை பேருக்கு செய்கிறீங்களோ அந்த அளவு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒம்பது பேருக்கு செய்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று செய்கிறதுனால ஏழு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அஞ்சு பச்சை மிளகா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போனோன்னு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயமும் தக்காளி சாரி வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வந்து வதங்க விட்டுடலாம் இதுக்கு நம்ம வந்து தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது ஒன்றி வெங்காயம் பச்சை மிளகா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெயின் திங் நம்ம வந்து கீமா சேர்க்க போகிறோம் ஸோ கீமா வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சிக்கன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் பீஃப் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வெளியில் வாங்கினது கிடையாது ஸோ நான் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் ப்ரெஸ்ட் பீஸ் வந்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை நான் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு நான் வந்து பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கீமா உங்களுக்கு அவைலபிள் இருந்தால் ஓகே இல்லைனாலும் ஸோ நீங்கள் வந்து முள் இல்லாத சிக்கன் முள் இல்லாத மட்டன் ஸோ வந்து இதை தான் எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணி சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க கீமா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் நல்லா வந்து வேகட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வதக்க போகிறோம் ஸோ வந்து இந்த வந்து அடுக்கு ஜாலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இஃப்தா இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வந்து டின்னு டின்னருக்கு பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி தான் ஸோ வந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கீமா வந்து சேர்த்தே ஆகணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம உப்பு போட்டாச்சு நல்லா வந்து வதங்கிட்டோம் ஸோ ஒரே ஒரு வாட்டி மிக்சிங் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாம் மூடி போட்டு மூடிட்டு இது வந்து வதங்குற நேரத்தில் நம்ம ஜாலர் மாவு வந்து குறைச்சிடலாம் ஸோ வந்து ஜாலர் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அடுக்கு ஜாலர் ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா வெறும் வந்து ஜாலர் அதுக்கு நாங்கள் வந்து வட்டில் போச்சு சர்வ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து ரெண்டு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மாவு வந்து குறைச்சிடலாம் மாவு வந்து இந்த கையால் கூட குலைக்கலாம் ஸோ வந்து டைம் வந்து நம்ம சேவிங் ஆகணும் நல்லா வந்து ஸ்மூத்வர் ஸ்மூத்தாக நம்ம வந்து பேட்ரு வேணும்னா ஸோ மாவு வேணும் நம்ம வந்து பெரிய மிக்சி ஜார் யூஸ் பண்ணி ஸோ நான் ஸோ நான் வந்து பண்ணிவிடுவேன் எப்போதுமே ஸோ நான் நான் இன்றைக்கி பெரிய மிக்சி ஜாரில் நாலு கப்பு மைதா மாவு போடுறேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெறும் வந்து மைதா மாவு மட்டும்தான் ஸோ வந்து நாலு கப்பு மைதா மாவு ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கேன் இது கூட நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பவுட்ரு சேர்க்குறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் முழு முழு சோம்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் பவுட்ராக சேர்க்கறதுனால நல்லா வந்து சீக்கிரமாக பிளெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந் அந்த மாவு வந்து முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து மாவு வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் மாவு அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்கணும் வடிகட்டி எடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து கட்டி இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் லம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம வந்து ஜாலரை வந்து விசிறும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டு மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றினோம் தண்ணி ஆகிடும் ரொம்பவும் திக்காக இருந்துச்சுன்னா விசிற முடியாது ஸோ வந்து எந்த வந்து பதத்துக்கு இருக்கணும்னு நான் வந்து வடிகட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்
ஸோ நம்ம வந்து தண்ணியாக இல்லை ஸோ இதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரே ஒரு கப்பு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இந் இந்த வந்து பதம் பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவு அளவுக்கு பதம் வந்து இருக்கணும் ஜாலர் மாவு ஸோ இப்போ நான் ஸ்பூனில் ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தோசை மாவு அளவுக்கு பதமாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ மாவு ரெடி ரெடி பண்ணியாச்சு அப்படியே தனியாக இருக்கட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங்கான உள்ள வேலையை முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து சிக்கன் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பிரெஸ்ட் இருந்திருக்கோம் ஸோ அதை தான் நான் நம்ம வந்து சின்ன மிக்சி ஜாரில் நான் வந்து பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் கூட இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகி நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டு கூட ஒரு மூணு டு நாலு நிமிஷம் மாதிரி நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ அப்போ நல்லா வந்து கோழி வந்து நல்லா வந்து வெந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து பீஃபு இல்லைனா வந்து மட்டன் வேக வைக்கிறீங்கன்னா ஒன்று ஒரு முப்பது டு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வச்சு வேக வைக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து வந்து எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு பதிஞ்சு டு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சாலே போதும் ஸோ வந்து சிக்கன் எல்லாம் வதங்கிடும் ஸோ நம்ம இதே இதே நம்ம வந்து மட்டன் பீஃப்லாம் வச்சோம்னா முப்பது டு நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரெஷர் குக்கர் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதே பேனில் அப்படியே வந்து குக்கரை மாற்றி நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோழி எல்லாம் வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மசால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து இவ்வளோ தான் வந்து மசாலா ஸோ வந்து என்ன தான் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து பல்ஸ் பண்ணி எடுத்தாலும் நம்ம வந்து கீமா மிஷினில் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோ பொடிசு பொடிசாக சிக்கன் வராது ஸோ வந்து கொஞ்சம் வந்து வேகும் போது கொஞ்சம் வந்து சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு ஸோ நல்லா வந்து குத்தி விட்டுருங்க ஸோ அப்போ எல்லாமே சிக்கன் எல்லாம் தனித்தனியாக வந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ தான் நம்மளால் ஸோ வந்து சிக்கன் நம்ம தான் வந்து குத்தி விட்டு நம்ம வந்து தனித்தனியாக ஆக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மசாலா வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் ஸோ நம்ம நம்ம எல்லாம் மசாலா வந்து வதக்கிக்கலாம் ஸோ மசாலா திரும்பி சொல்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ வந்து எண்ணெய் எல்லாமே கொஞ்சமாக எடுத்துருந்தாலும் எண்ணெய் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து சிக்கன் இந்த ஸ்டஃபிங்கை தனியாக தூக்கி வச்சுட்டு ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாலர் வந்து எப்படி வந்து விசிடலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது விசுறதுக்கு தோசைக்கல்ல வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இந்த ஜாலர் கவர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ இது வந்து மலேசியா ஸ்டைலு ஸோ வந்து இது வந்து அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜாலர் கவர் இப்போ நிறையா வந்து ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாட்டிலே கிடைக்கிது ஸோ வந்து பாட்டில் இதை விட ஈஸி ஸோ நம்ம வந்து மாவை வந்து ஊற்றிட்டு அதில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரவுண்டாக அப்படியே விசிற வேண்டியதுதான் ஸோ வந்து விசிறிட்டு ஸோ வந்து ஜாலர் வந்து விசிறது பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி பார்க்கும்போது தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இது விசிறி எடுக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ஜாலர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து வெந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக நம்ம வந்து பூ மாதிரி அதை சுற்றுறதுனால நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து வெந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மா மாவு நல்லா வந்து விசிறியாச்சு ஸோ வந்து விசிறினதுக்கு அப்புறம் எண்ணெய் அப்படியே சுற்றி வந்து விட்டுடலாம் ஸோ வந்து எண்ணெய் வந்து விட்டுட்டு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் அதாவது வந்து ரெண்டே நிமிஷம் கூட வச்சாலே போதும் மாவு எல்லாம் வெந்துடும் ஸோ அப்படியே எடுத்து ஒன்று பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மூணு ஜாலர் வந்து விசிறி வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து அடுத்த ஜாலர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து எந்த அளவு மொத்தமாக நம்ம செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஜாலர் வந்து சுட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே நான் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இல்லைனா மூணு இல்லை அஞ்சு நான் சொன்ன மாதிரி எந்த மொத்தம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் விசிறி பிளேட்டில் வச்சிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து உள்ள
ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டஃப்பிங் எதுவுமே வெளியே வராது ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து நாலு மூலையாகவும் நம்ம மடக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பாகவும் நம்ம வந்து மடக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பாக நான் வந்து மடக்க எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வந்து மடக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் சாஃப்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஜாலர் வந்து பிய்யாமல் அழகாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஜாலர் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அது சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒட்டும் போது கவனம் தேவை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிட்டு கையை வச்சு நம்ம வந்து அழுத்தினாலே போதும் அதுவே வந்து மைதா மாவில் ஸோ நல்லா வந்து அழுத்திடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்டஃப்பிங் வெளியே வராமல் ஸோ நம்ம நல்லா வந்து பண்ணி இதே மாதிரி தனியாக தூக்கி வச்சிடலாம் ஸோ வந்து இதோடு வந்து முடிய போகிறது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்க்குறேன் திருப்பி நான் வந்து தோசைக்கல் வந்து சூடு பண்ணிக்கிறேன் சூடு வரத்துக்குள்ளே மூணு முட்டையை நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அதை உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அழிச்சு விட்டுங்க ஸோ இப்போ வந்து முட்டை வந்து மிக்சர் வந்து ரெடி ஸோ இப்போ வந்து தோசைக்கல் பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேம்லேயும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுங்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த அடுக்கிட்ட அதை எடுத்து மேலே வச்சாச்சு ஸோ நம்ம வந்து மேலே வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டையை வந்து இந்த முட்டை வந்து மிக்சரை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து எல்லா இடமும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த சைடு மேலே ஸோ அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து முட்டை எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து திருப்பி போட்டு மறுபக்கமும் முட்டையை வந்து அப்ளை பண்ணோம் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் படும் போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஃப்ளேம் வந்து நான் வந்து சின்னதாகவே வச்சுருக்கேன் லோ ஃப்ளேம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி போட்டு போட்டு பண்ணோன்னா நல்லா வந்து கிறிஸ்பினஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ வந்து திருப்பி போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆகிடுங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி விட்டு ஸோ நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரே லெவலில் நம்ம வந்து செவந்து ஸோ வந்து முறுமுறுன்னு இருக்கும் கடிக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து சாப்பிடவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி விட்டு நான் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு தோசை திருப்பி வச்சு சைடையும் நல்லா வந்து சவுக்க விடுறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து சைடும் வந்து கிறிஸ்பினஸ் ஆகும் ஸோ வந்து சைடு வந்து சர்வ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா